चिकित्सक चिकित्सक अनेक गो टेस्ट दिल आपके तो टेस्ट गो करते गए चिकित्सक फैट जमे ग महाचिंतित उत्तराधुनिक मेडिकल कलेज हस्पिटल डिपार्टमेंट स्वागत पक्ष खुबी गुरुपूर्ण एक टपिक चूज कर देखा जामन हो गए डिपार्टमेंट क्ज करहरह अनेक पेशेंट पासी फांगशन आ तो लिवर मध्य नर्माली डायगनोसिस मूलतम्स लक्षण था पेशेंट सीमटम्स नहीं आसे ना लक्षण बोले इन्सिडेंटल जिज्ञासिटी उच्च रक्तचाप मान हाइपर टेंशन थे खुबी इम्पर्टेंट हमिपिडेमिया कोलेस्ट्रल ले फैटीलिवर होते डायगनोसिस 
কিন্তু তাহলে কেন আমরা যে কোনো অসুখে যেটা সিমটম থাকে কিছু সাইন থাকে আমরা জিটি নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাই কিন্তু ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আসলে ওরকম কোনো সাইন সিমটম না নিয়ে অন্য কোনো চিকিৎসা করা থেকে ফ্যাটি লিভার মানে ডায়াগনোসিস হয় কেন আসলে এটা কি কোনো সিমটম বা কোনো কিছু বহিঃপ্রকাশ হয় না ঠিক তাই যেটা বলছিলাম যেটা ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং আসলে প্রথম প্রথমত বলবো যে এটা কোনো সিমটমসই নাই হ্যাঁ লক্ষণই বোঝা যায় না প্রথম প্রথম যে লক্ষণগুলা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ভাষায় বলি খুব ভেগ সিমটম যে পেশেন্টটা আসে বলে যে আমার খুব টায়ার্ড লাগছে ফ্যাটিগ আমাদের ভাষায় যেটা বলি এখন টায়ার্ড যে সিমটমটা টায়ার্ড কিন্তু আসলে আপনি টায়ার্ডনেসকে লক্ষণ সেরকম বলতে পারেন না আপনি আজকে একটু বেশি কাজ করলেই আপনার টায়ার্ড লাগবে এটাকে কিন্তু পেশেন্ট বুঝতে পারে না যে এটা হচ্ছে আমাদের ভাষায় যেটাকে আমরা অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফোর্ট বলি এটাকে কিন্তু পেন বলা যাবে না যে ধরেন একটা পেশেন্ট যদি আমার কাছে এসে বলছে যে আমার খুব পেটে ব্যথা হচ্ছে আমি কিন্তু কখনোই বলবো না যে না আপনার ফ্যাটি লিভারের জন্য পেটে ব্যথা হচ্ছে যখনই আমাদের লিভারের মধ্যে এক্সেসিভ ফ্যাট ডিপোজিশন হচ্ছে যখন বেশি বেশি চর্বি ঢুকে যাচ্ছে লিভারে তো তখন যেটা হয় লিভারের সাইজটা বড় হয়ে যাচ্ছে লিভার যখন বড় হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের শরীরের যে অংশে যে জায়গাটাতে লিভার থাকে সেই জায়গাটায় চাপ একটা সৃষ্টি হয় যার জন্য পেশেন্টটা একটা ভারী ভারী ভাব বলে তো এই ভাবগুলা নিয়ে আমাদের ম্যাক্সিমাম পেশেন্টরা ওনারা কিন্তু ইগনোর করে এটাকে আসলে চিন্তাও করে না যে না এটা আমার একটা বড় অসুখ যেমন আমরা একটু বেশি খাওয়া দাওয়া করলেই হয়তো বা আমাদের পেট মনে হয় একটু ফেপে ফেপে ফাঁপা আছে মনে হচ্ছে একটু পেটটা ভার ভার তো এগুলা নিয়ে পেশেন্ট কিন্তু কখনোই আমাদের কাছে আসে না কখন আসে পেশেন্টটা এক যেটা হচ্ছে আপনি বললেন যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলো আল্ট্রাসোনোগ্রামে তখন আসলো কমেন্টটা ফ্যাটি লিভার যদি পেশেন্টটা সচেতন হয়ে থাকে তখন সে তাড়াতাড়ি করে একটা একটা জেনারেল ফিজিশিয়ানের জিপির কাছেই চলে যায় বলে যে দেখেন আমার তো এই ফ্যাটি লিভার এটা কি কোনো সমস্যা এখন কিছু 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 নর্মাল মানুষও আছে আবার কিছু ডক্টরও আছে যারা মাঝে মাঝে কি এটা ইগনোর করে বলে যে না না ফ্যাটি লিভার ফ্যাটি লিভার ভয় কিছু না এটা অনেকেরই থাকে আপনি এটা নিয়ে টেনশন করবেন না কিন্তু আমি বলবো যে আমি নিজে গ্যাস্ট্রোলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করি আমরা এখানে অনেক হেপাটিক পেশেন্ট দেখি তো আমি অবশ্যই বলবো যে ফ্যাটি লিভার কোনো ভাবে ইগনোর করার মতো কোনো সিচুয়েশন না যদি আপনার আজকে ফ্যাটি লিভার থাকে যদি আপনি আজকে সচেতন কিন্তু চর্বি জমা থাকে এই চর্বি গুলো তখন আস্তে আস্তে এটা একটা ঘা করে ইনফ্লামেশন করে লিভারে ইনফ্লামেশন করতে 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 ওই টাইমটাতে লিভার আর কাজ করতে পারে না আর আমাদের শরীরে কিন্তু লিভার একটাই আছে ওই খুব ভয় পেতে হবে কেন কারণ একশো জন ন্যাশ পেশেন্ট এর মধ্যে অ্যারাউন্ড বিশ জন পেশেন্ট এমনকি এই পেশেন্টের লিভার ক্যান্সারও হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্যই লিভার ফ্যাটি লিভারটাকে আমাদের কিন্তু ইগনোর করা কোনো চান্স নেই এটাকে আমাদের অবশ্যই এটাকে সচেতন হতে হবে আমাদের সঙ্গে আসলে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন যারা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ফিজিন স্টুডিও পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফয়জুল আলম শাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রোকসানা আলম আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মহসিন আকান্ত এবং ডক্টর মহসিন আকান্ত উনি একটি কোশ্চেন আমাদেরকে করেছেন ইতিমধ্যে সেটি হলো যে ফ্যাটি লিভারের ক্ষেত্রে যে ফাইব্রো স্ক্যান করে উন্নত কোনো চিকিৎসা দেয়া যায় কিনা অবশ্যই আমরা চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো এবং সেখানে আমরা অবশ্যই এই ব্যাপারটা নিয়েও জানতে চাবো আমাদের অতিথির কাছ থেকে জি আমরা তো কারণ কিছু সমস্যা এগুলো 
ডায়াগনোজড হলো যে ওনার ফ্যাটি লিভার সেক্ষেত্রে তাহলে তাকে কি ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় আমাদের বুঝতে হবে যে ও ফ্যাটি লিভার কেন ওর যেহেতু ব্লাড ব্লাড এর মধ্যে রক্তে ওর ফ্যাট ফ্যাট বেশি শুধু কিন্তু লিভারে ফ্যাটটা জমবে না কোথায় জমবে এটা কিন্তু মারাই যায় কার্ডিও ভ্যাসকুলার মর্বিডিটি বলি মানে হার্ট অ্যাটাক হয় একটা বড় রিস্ক হয়ে যায় পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক এর জন্য এই জন্য আমাকে আগে দেখতে হবে পেশেন্টের রিস্ক ফ্যাক্টর কি কি আছে সব রিস্ক ফ্যাক্টর দেখতে হবে তার যদি ফ্যাটি লিভার ডিজিজ থাকে অবশ্যই দেখতে হবে ওনার ডায়াবেটিস আছে কিনা অবশ্যই দেখতে হবে যে ওনার থাইরয়েড হরমোনের লেভেলটা দেখতে হবে ওনার ব্লাড কোলেস্ট্রল দেখতে হবে এগুলো আমরা একভাবে স্ক্রিনিং করব। যদি আমরা দেখি যে পেশেন্টের আসলে অ্যালকোহল খাওয়ার কোনো হিস্ট্রি নেই তাহলে কিন্তু আমাদের ধরেই রাখতে হবে যে অ্যালকোহলের জন্য ফ্যাটি লিভার হয়নি এটা যার জন্য হয়েছে সেটাকে যেটা বললাম টার্মটা নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আমরা তখনই চলে যাব কিছু ইনভেস্টিগেশনে আমাদের দেখতে হবে যে পেশেন্টার কি সেই হেপাটাইটিস হয়ে গেছে স্টেট ও হেপাটাইটিস হয়েছে কিনা তার জন্য আমরা প্রথমেই কিছু ব্লাড ইনভেস্টিগেশন করে থাকি আমরা লিভার এনজাইমস বলে থাকি লিভার এনজাইমস এর মধ্যে এসজিপিটি করতে পারি এসজিওটি করতে পারি গামা জিটি করি এছাড়াও আমরা তখন আলট্রাসোনোগ্রামে তো আমাদের ইনসিডেন্ট ফাইন্ডিং যদি চলে আসে সেক্ষেত্রে তো আমরা জানলাম আজকাল ফাইব্রো স্ক্যান করা যায় হ্যাঁ ফাইব্রো স্ক্যানে এলাস্টোগ্রাফি করি আমরা লিভার স্টিফনেস কারণ একটা পর্যায়ে গিয়ে সিরোসিস যখন হয়ে যায় লিভারে তখন যেটা হয় যে লিভারের মধ্যে যতটুকু স্পেস আছে লিভার তখন আর বড় হতে পারে না আর বড় হয় না ও ভিতরে কোন জায়গায় থাকে না তার জন্য লিভার স্টিফনেস টা বেড়ে যায় হ্যাঁ ওইটা দেখে আমরা বুঝি যে সিরোসিস আছে কিনা সবচেয়ে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড যেটা করা হয় সেটাকে আমরা বলি লিভার বায়োপসি কিন্তু লিভার বায়োপসিটা যেভাবে এটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু সত্যি কথা আমাদের দেশে কিন্তু লিভার বায়োপসিটা করার স্কোপ খুবই কম বলতে গেলে করাই হয় না তো এই ছিল কিছু ইনভেস্টিগেশন তো এভাবে আমরা বুঝি যে পেশেন্টের এক্সটেন্ট কিরকম হ্যাঁ যখন দেখি একটা পেশেন্টের শুধুমাত্র নন অ্যালকোহলিক স্টিয়েট ও হেপাটাইটিস মানে এখনো সিরোসিস হয় নাই সিরোসিস এর আগের ফেজটা তখন আমার ট্রিটমেন্ট হবে একরকম আর যখন সিরোসিস হয়ে যাবে তখন আমার পেশেন্টের কাউন্সিলিং করতে হয় পুরোপুরি ডিফারেন্টলি তখন পেশেন্টটাকে বলতে হয় যে আপনার লিভার কাজ করছে না আপনার ট্রিটমেন্ট একটাই সেটা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বাইরে দেশে আপনি আমেরিকার কথা যদি খোঁজ নেন লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য নাম্বার ওয়ান কজ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখন এই নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ গুলি কারণ ওনাদের ওদের লাইফ স্টাইল যেরকম হচ্ছে ওবিসিটি বেড়ে যাচ্ছে খাবার দাবার যেরকম হচ্ছে ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুড বেশি খাওয়া হচ্ছে দেখা যাচ্ছে অ্যালকোহল কনজামশন ছাড়াও অনেক পেশেন্টদের এরকম ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হচ্ছে তো এই জন্য আর কি আগে আগে লিভার বায়োপসি করলে যেটা হয় যে আমরা বুঝতে পারি যে পেশেন্টটা সিরোসিসটা হয়ে গেছে কিনা হয়ে গেলে তখন দেখা যায় পেশেন্ট তাকে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা বলতে হয় জি এখানে যেমন আপনি বলেন যে নন অ্যালকোহলিক মানে অ্যালকোহলিক যারা সেটা তো আমরা বুঝেই নিলাম যে অ্যালকোহল তারা খুব বেশি ইনটেক করছে এর ফলে প্রবলেমটা হচ্ছে কিন্তু নন অ্যালকোহলিকের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কোন ধরনের খাদ্য অভ্যাস বা কোন ধরনের সমস্যাগুলো আসলে বেশি হচ্ছে কারণ আমাদের দেশে এখনো কিন্তু হয়তো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের মতো তো এত বেশি জাঙ্ক ফুড খাওয়া হয় না আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে তো তারপর আমাদের দেশে আসলে কেন বাড়ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে আচ্ছা এটা খুব একটা সুন্দর একটা क्वेश्चन ছিল যে আমাদের দেশে আসলে বাড়ছে কেন এখন আপনি এটা সবাই স্বীকার করবে যে আমাদের দেশ বাংলাদেশ ছোট একটা দেশ হলেও আমরা কিন্তু খুব ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডকে ফলো করছি প্রত্যেকটা স্টেপে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডকে ফলো করছি আগে আমার আব্বুর আম্মুর মুখ থেকে গল্প শুনতাম যে স্কুলে যেতেন হেঁটে হেঁটে মাইল মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতেন এখন দেখেন আমাদের বাচ্চারা স্কুলে যায় কিভাবে সেটা রিক্সাই হোক সেটা সিএনজি হোক সেটা আপনার গাড়ি করেই হোক 
কোনো বাচ্চাই কিন্তু দেখবেন না আপনি যে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে আমাদের কথাই বলেন আপনার কথাই বলেন আমরা কি করছি অফিসে যাচ্ছি কাজকর্মে যাচ্ছি আমরা কিন্তু কেউ হাঁটাহাটি করছি না মানে আমাদের সিডেন্টারি লাইফস্টাইলটা বেড়ে গেছে সিডেন্টারি লাইফস্টাইল আমি বসেই আছি আমি আমার কাজ করছি ঠিক আছে কিন্তু আমার কাজটা কি বসার মধ্যেই হচ্ছে তো এইটা যে ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আমাদের এই ফিজিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভিটিটাই হচ্ছে নাম্বার ওয়ান একটা কারণ আর যদি বলেন যে না অনেক অ্যাক্টিভ মানুষও তো আছে যাদের ফ্যাটি লিভে ডিজিজ হচ্ছে ওনাদের কেন হচ্ছে ধরেন ওরা ফাস্ট ফুডও খাচ্ছে না হচ্ছে কেন কারণ কার্বোহাইড্রেট কনজামশনটা বেশি হচ্ছে তিন বেলা যদি আপনি পেট ভরে ভাত খান প্লেটটা ভরে দুই প্লেট তিন প্লেট ভাত খেলেন খুব খিদা লেগে গেছে ওই ভাতটা খেলে কিন্তু কি হয় আমাদের পেটের মেদ বেড়ে যাচ্ছে আমাদের ভুড়ি যেটাকে বলি আমরা সোজা পান্না হ্যাঁ পেটের ভুড়ি বেড়ে যাচ্ছে আমরা এটা আমাদের ভাষায় সেন্ট্রাল ওবিসিটি বলে থাকি যেই পেশেন্টদের সেন্ট্রাল ওবিসিটি হয় ওই পেশেন্টদেরই কিন্তু ফ্যাটি লিভার হওয়ার টেন্ডেন্সি অনেক অনেক বেড়ে যায় সেটা কিন্তু শুধু তাহলে আপনার জাঙ্ক ফুডের জন্য হয় না যেমন আপনি ভাত বেশি খেলেন আপনি রুটি বেশি খেলেন খুব খিদা লাগলো আপনি একসাথে পাঁচ ছয়টা বিস্কিট খেয়ে নিলেন এগুলাই হচ্ছে সব রিফাইন্ড যে সুগার গুলা রিফাইন্ড সুগার ময়দা আটা একটু টিফিন টাইমে মনে হলো আচ্ছা একটা সিঙ্গারা খেয়ে নিলাম একটা সমোসা খেয়ে নিলাম আমরা কিন্তু আসলে চিন্তাও করছি না যে আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়াটা কত আনহেলদি হচ্ছে একটা বিস্কিটও কিন্তু অনেক আনহেলদি আমরা ধরে নিচ্ছি যে না একটু খিদা লেগে গেছে দুইটা বিস্কিট খেয়ে নিলাম কিন্তু বিস্কিটও কিন্তু ফ্যাটি লিভারের জন্য ক্ষতিকর সেটি সেক্ষেত্রে আসলে অবশ্যই খাবার ব্যাপারটা আমাদের সচেতন হতে হবে এটি আসলে শুধু ফ্যাটি লিভার না আমরা যদি বলি যে আসলে সবকিছুতে এটি সচেতন হতে হবে আর এই মুহূর্তে এখন তো রমজান শুরু হয়ে গেল এই রমজানের এই সময়টিতে কিন্তু আমাদের আরো বেশি সচেতন হতে হবে আমরা সেটিও জানবো বাট এখনো সব জানতে চান ট্রিটমেন্টটি কি হবে যে যদি কেউ আক্রান্ত হয়েই যায় এই সমস্যাটিতে ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে আমরা এটাকে দুই ভাগে এটা ভাগ করতে পারি এক বলতে পারি যে নন ফার্মাকোলজিক্যাল কিছু ট্রিটমেন্ট মানে ওষুধপত্র ছাড়া আরেকটা হচ্ছে ওষুধ দিয়ে ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট এখন নাম্বার ওয়ান গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অফ অফ নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হচ্ছে আমার নন ফার্মাকোলজিক্যাল মেজার মানে আমি ওষুধ দিয়ে ট্রিট করতে পারবো না ওষুধ ছাড়াই ট্রিট করতে হবে এক হচ্ছে আমাকে ওয়েট রিডাকশন করতে হবে আমি যদি মোটা হয়ে থাকি আমার মোটা ভাবটা কমাতে হবে আমার যদি ওজন কমে যায় আমাদের রিসার্চ ওয়ার্কে বইপত্র বলা আছে যে সেভেন টু টেন পার্সেন্ট অফ ওয়েট যদি আমি রিডিউস করতে পারি তাহলে ফ্যাটি লিভারের টেন ফ্যাটি লিভারটা কমে আসে তাহলে আমাকে ওয়েট রিডিউস করতে হবে আমার খাবার দাবারের নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে আমাকে হেলদি হেলদি একটা লাইফস্টাইল লিড করতে হবে আমাকে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে যেমন হাঁটাটা কিন্তু আমাকে মানে ঠিক ডায়াবেটিক একটা পেশেন্ট যেটা ডায়াবেটিক পেশেন্টের নিয়মগুলো যেরকম ঠিক ডায়াবেটিক পেশেন্টের নিয়মই যদি আমি মানতে পারি তাহলে কিন্তু অনেকটা ভালো থাকতে পারবো আর এই ফ্যাটি লিভার ডিজিজের সাথে আরেকটা সিনড্রোম চলে আসে আমাদের মেডিকেল ভাষায় এটাকে আমরা মেটাবলিক সিনড্রোম বলে থাকি হ্যাঁ এই মেটাবলিক সিনড্রোমের মধ্যেও এই ফ্যাটি লিভার থাকবে ডায়াবেটিস থাকবে হাই প্রেশার থাকবে ডিসিপিডিমিয়া থাকবে এটা কেন বলছি কারণ যে পেশেন্টের ফ্যাটি লিভার থাকবে সেই পেশেন্টের একটা চান্স মেটাবলিক সিনড্রোম থাকার আর ঠিক সেই পেশেন্টের কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হওয়ার একটা বড় রিস্ক থাকে তো এই জন্যই যখনই একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে ফ্যাটি লিভার নিয়ে আসে আমাদের নাম্বার ওয়ান কাজ হচ্ছে পেশেন্টটাকে কাউন্সিলিং করা যে আচ্ছা আপনি ভয় পাবেন না কিন্তু আপনি অবশ্যই সচেতন হন আপনি যদি আজকে থেকে সচেতন হতে পারেন তাহলে হয়তো বা আপনার এই নন অ্যালকোহলিক স্টেটো হেপাটাইটিস হবে না তার মানে আপনার সিরোসিস হবে না তার মানে আপনার ক্যান্সার হবে না কারণ একটা সিরোসিসের পেশেন্ট বা একটা ক্যান্সারের পেশেন্ট পেশেন্টের শুধু কষ্ট না পেশেন্টের ফ্যামিলির যে কত কষ্ট সেটা আসলে পেশেন্টের ফ্যামিলিরা বুঝে আর আমরা ডক্টররা বুঝি ঠিক দুই দিন পর পর পেশেন্ট ভর্তি হচ্ছে হসপিটালে এত ভাড়া এত এত বিল দিচ্ছে এত এক্সপেন্সিভ ওষুধ দিচ্ছে দুই দিন পর পর অ্যাডমিশন লাগছে তখন দেখা যায় যে খারাপই লাগে পেশেন্টদের যে ওদের তো কোনো ফল ছিল না ওদেরকে যদি আগে থেকে একটু ওনারা জানতো যে না ফ্যাটি লিভারটা আসলেই খারাপ হয়তো বা সচেতন হতে পারতেন হয়তো বা সিরোসিস তখন হতো না কারণ আমি এটাও একটু বলতে চাই যে আমাদের দেশে সিরোসিসের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ভাইরাল হেপাটাইটিস হ্যাঁ ভাইরাল হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সি এটা হচ্ছে বড় কারণ আমরা নিজেরাও যখন কাজ করে এসেছি প্রথম প্রথম দেখতাম যে সিরোসিসের পেশেন্ট শুধু হেপাটাইটিস বি সি ভাইরাসের পেশেন্ট কিন্তু এখন অনেক পেশেন্ট আমরা পাই যাদের কোনো হেপাটাইটিস বি ভাইরাসও থাকে না হেপাটাইটিস সি ভাইরাস
সেটি সেক্ষেত্রে আসলে সচেতনতাই আমাদেরকে সুস্থ রাখতে পারে এবং এত বড় একটা বিপদ থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পারে আর সেই সচেতন করার জন্যই কিন্তু আমরা আসলে যুক্ত হই এবং আমরা কথা বলি এবং আমরা কথা বলি আমাদের দর্শকদের সাথে যারা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আপনাদের কোনো যদি প্রশ্ন থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে সেগুলো আমাদেরকে লিখে জানান কারণ আমরা এই যে কথাগুলো বলছি আমরা আলোচনা করছি এগুলো আপনাদের জন্য কারণ আমরা চাই আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে আমরা যুক্ত হই আপনাদের মতামত আমরা জানি আপনাদের প্রশ্ন আমরা নেই তাহলে আসলে আমরাও বুঝতে পারবো যে আমাদের আরো কি ধরনের প্রোগ্রাম করা দরকার বা কি ধরনের আমরা আরো ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিতে পারবো আর একটি কথা মনে করিয়ে দিই একটু সেটি হলো যে অনেকেই আমাদের ফেসবুক পেজে জয়েন করে আছেন কিন্তু অনেকেই আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে হয়তো আমরা কখন প্রোগ্রাম শুরু করছি এটা তারা বুঝতে পারেন না আমাদের লাইফে আসলে তারা বুঝতে পারে না সেক্ষেত্রে আমরা বলে দিব আমাদের যে পেজ থেকে লাইক বাটনটি দেওয়ার মানে লাইক দেওয়ার পাশাপাশি পাশে একটি ফলোইং বাটন আছে ওখান থেকে আপনারা সি ফাস্ট করে দিবেন ওখানে অনেকেই ড্রাফট দেওয়া থাকে এক্ষেত্রে আসলে কিছুক্ষণ পরে তারা নোটিফিকেশন গুলো দেখতে পায় এই জন্য হয়তো বা দেখা যায় আমরা যখন প্রোগ্রামে আসি তিনি খেয়াল না করলে তার নোটিফিকেশনটা অনেকক্ষণ পরে যায় সেক্ষেত্রে সি ফাস্ট দিয়ে রাখলে তার কাছে দ্রুত নোটিফিকেশন চলে যাবে যখনই আমরা যেই পোস্ট দেই অথবা যে প্রোগ্রাম নিয়ে আসি আপনারা সাথে সাথে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন আর আপনাদের আবারও মনে করে দিচ্ছি কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটি আমাদেরকে জানান জি যেমনটি আপনি বলছিলেন ট্রিটমেন্টের কথা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের যেমন কোশ্চেন চলে আসছিল একটি যেটি হলো যে ফাইব্র স্ক্যান করে এর কি উন্নত কোন চিকিৎসা রয়েছে কিনা এটি সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলেন আমাদের একজন দর্শক সেরকম হবে কারণ সিরোসিস যদি একটা পেশেন্টের হয়ে থাকে তখন কিন্তু আমার পেশেন্টটার স্ক্রিনিং টা একটু ডিফারেন্ট হয় তখন দেখা যায় সিরোসিস হওয়া মানে আমাদের আমরা আরেকটা টার্ম সাথে তখন জড়িত হয়ে যায় যে যেমন পেশেন্টটা আমাদের কাছে রক্ত বমি নিয়ে আসতে পারে বাথরুম দিয়ে রক্ত যেতে পারে কালো পায়খানা যেটাকে আমরা বলি ওইটা হতে পারে পেটে পানি আসতে পারে তখন পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট কিন্তু পুরোপুরি ডিফারেন্ট হয়ে যায় আর লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের কথা যেটা আমি একবার অলরেডি মেনশন করেছি যখনই আমি ফাইব্রোস্ক্যানে দেখবো যে সিরোসিস হয়ে গেছে তখন অবশ্যই যদি পেশেন্টটা কেপেবল হয় আমরা পেশেন্টটাকে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য কাউন্সিলিং করে থাকি যেটা আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের দেশে কিন্তু এখনো প্র্যাকটিসটা শুরু হয়নি বাইরের দেশে করছে কিন্তু সাকসেস রেট মানে সব দেশে খুব বেশি না তো এটা করাও রিস্কি ঠিক বলাটা যেরকম সহজ যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে হবে কিন্তু আসলে জিনিসটা একদমই সহজ না আর ওষুধের ক্ষেত্রে আমি তো একটু আগে ডিসকাস করেছি আপনার ওষুধ ছাড়া কিছু লাইফস্টাইল আমি কিভাবে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করবো এগুলোর কথা হয়েছে এখন ওষুধের ক্ষেত্রে আমি একটু মেনশন করতে চাই যে এখনো কিন্তু ফ্যাটি লিভারের ওষুধগুলো রিসার্চ বেসিসে আসছে এখনো কোনো ফাইনাল কোন ওষুধ আসে নাই যে এটা আমাদের ফ্যাটি লিভারটা স্টক করতে পারবে রিসার্চে অনেক ওষুধ আমরা শুরু করে দিয়েছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক ওষুধ শুরু করতে করতে অ্যাপ্রুভাল পাই আবার এটা আমরা বন্ধ করে দিই কারণ কিছু সাইড এফেক্ট হয় পাইনি আর যদি দেখি যে ওনার উচ্চ রক্তচাপ আছে ওটাকে আমার হাইপার টেনশন কে ট্রিট করতে হবে যদি শরীরে কোলেস্ট্রল লেভেল বেশি থাকে ওভাবে আমাদের কোলেস্ট্রলের ওষুধ দিতে হবে তো ঠিক এভাবে আমরা জিনিসটাকে কন্ট্রোল করব আর আরেকটা কথা না বললেই নয় যে এটার জন্য এই রোগটার জন্য অ্যান্টি অক্সিডেন্টস এর কিন্তু খুব ভালো একটা রোল আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মানে ভিটামিন এ ভিটামিন সি আর ভিটামিন ই মূলত ভিটামিন ই টা আমরা বলে থাকি ভিটামিন ই টা যখন হাই ডোজ খাওয়া হয় কিছু কিছু স্টাডিজে বলেছে যে এটা ভালো লিভার লিভার সিরোসিস প্রিভেন্ট করতে পারে এটা একটা ভালো কিন্তু এটার সাইড এফেক্ট অনেক আছে এত হাই ডোজে ভিটামিন ই টা যে ভিটামিন ই এর জন্য কিছু ক্যান্সারও হয় তো এটা সেজন্য আমরা সবাইকে দিতে পারি না বুঝে বুঝে দিতে হবে খুবই ভালো তো আসলে আমাদের লাইফ স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে ডায়েটারি মডিফিকেশন আনতে হবে 
তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা অনেকেই ভালো থাকব কারণ একবার যখন সিরোসিস হয়ে যায় তখন কিন্তু এটা একটা ইরিভার্সেবল কন্ডিশন ফ্যাটি লিভার থেকে ন্যাশ যখন হচ্ছে তখন কিন্তু আমি ফেরত যেতে পারি আমার লিভার ফেরত যেতে পারবে কিন্তু যখন একবার আমার সিরোসিস হয়ে যায় তখন আর কেউ ফেরত আনতে পারবে না আর এটা কিন্তু কিডনি রোগীদের যেমন কিডনি নষ্ট হয়ে গেলে কিডনিতে কিন্তু ডায়ালাইসিস করতে পারে বছরের পর বছর কিন্তু কিডনি রোগীরা ডায়ালাইসিস করে 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 অনেকেই কিন্তু ভালো থাকে আল্লাহ রহমতে কিন্তু এই সিএল ডি ক্রনিক লিভার ডিজিজ সিরোসিস এই পেশেন্টদের কিন্তু কোনো ডায়ালাইসিস এর অপশন এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি একটাই অপশন সেটা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন যেটা কোনো এক মানে কোনো ভাবে সহজ একটা অপশন না খুবই কঠিন একটা অপশন আর अवेलेबल না আসলে বাংলাদেশে কি আসলে এটি এখন পর্যন্ত হয়েছে কিনা বা আসলে যদি এরকম প্রয়োজন হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে এখানে আমাদের ফিজিশিয়ানরা কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন আমরা ঠিক জানি না তো আমি না জেনে আসলে কমেন্ট করব না এই বিষয়ে কিন্তু এমনিতে আমাদের দেশে আমরা যেটা যেভাবে ট্রিট করি যে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি যেটা বললাম যখন পেশেন্টের পেটে পানি আসছে পেটে পানি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি পেটে পানি বের করে দিচ্ছি যখন পেশেন্টের পোর্টাল হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে আমরা কয়েকদিন পর পর এন্ডোস্কোপি করে এন্ডোস্কোপিক্যালি ট্রিটমেন্ট করা যায় এই ট্রিটমেন্ট গুলি করছি মানে মোটামুটি সিমটমস রিলিফ করার জন্য যা যা করা লাগে তা সবই করা হচ্ছে সেটি আমরা আসলে কথা বলতে বলতে আমাদের প্রোগ্রাম একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি যাওয়ার আগে শেষ মুহূর্ত এখন তো আসলে রমজান মাস আজকে প্রথম রমজান তো এই মুহূর্তে আসলে এখন থেকে আমাদের সচেতন হওয়ার জন্য বিশেষ করে আপনি যে টপিকটি নিয়ে আমরা আজকে কথা বললাম আপনার সাথে এবং আপনি যে ইনফরমেশনগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন সেক্ষেত্রে আসলে এখন থেকে রমজান মাস থেকে আমাদের আসলে কি ধরনের সচেতনতা হওয়া উচিত বা কি ধরনের সচেতনতা থাকা দরকার আচ্ছা খুব ভালো একটা এন্ডিং দিচ্ছেন আপনি রমজান মাস নিয়ে সুন্দর একটা কথা বলেছেন এখন ফ্যাটি লিভার কিন্তু এত কমন হয়ে গেছে যে একটা স্টাডিতে বলা হয়েছে যে আমাদের মধ্যে তিনজন বসে থাকলে একজনের ফ্যাটি লিভার আছে মানে আলট্রাসোনোগ্রামে ফ্যাটি লিভার আসে কারণ আলট্রাসোনোগ্রামে আমাদের ইমেজিং টেকনোলজিও আমাদের দেশে এত ভালো হয়েছে যে ফ্যাটি ফ্যাটটা খুব সেন্সিটিভ হ্যাঁ খুব সুন্দর করে বোঝা যাচ্ছে ফ্যাটি লিভার তো আমার 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 যেটা মনে হয় যে আমার আলট্রাসোনোগ্রামে ফ্যাটি লিভার আছে নাকি না ফ্যাটি লিভার ধরা পড়ুক তারপরে আমি আমার লাইফস্টাইল মডিফাই করব এটার জন্য না হয় আমরা ওয়েট না করি আমরা এখন থেকে সচেতন হই এখন থেকে সচেতন হই কারণ শুধু ফ্যাটি লিভার না আমাদের খাওয়ার খাবারে যে আমরা রমজান মাসে আসলে আমরা ইফতারে যেভাবে খাবার দাবার খাই এত ভাজা পোড়া খাই এগুলো কিন্তু আসলে আনহেলদি ছাড়া কিছু না শুধু আমার লিভার এফেক্ট করবে না লিভার এফেক্ট করবে আমার হার্ট এফেক্ট করবে পুরো আমার পুরো বডি এফেক্ট করবে তো আমরা চেষ্টা করি এই এই রামাদান মাসে আমরা আসলে একটু সবাই মিলে চেষ্টা করি যতটুকু পারি অয়েল কনজামশন একটু কমাই দিতে চেষ্টা করি স্পেশালি এখন একটা প্যান্ডেমিক চলছে হ্যাঁ কোভিড নাইনটিনে অনেক বাসায় বাসায় কোনো খাবারই পাচ্ছে না সেখানে যদি আমরা একদম ডিপ ফ্রাইড অয়েল খাচ্ছি মানুষজন রান্না করার জন্য তেল পাচ্ছে না আর আমরা এত মানে হাড়িতে তেল দিয়ে টিয়ে রান্না করে চার পাঁচটা দশটার মতো ডিশ করে ফেসবুকে ছবি দিয়ে মানে এটা আসলে এটা না হয় নাই করি তাই না আসলে এখন যেভাবে প্যান্ডেমিক চলছে আমাদেরকে যে আল্লাহ রহমতে আমরা বেঁচেও আছি এটাও ওইটাও তো অনেক বড় একটা বিষয় আমাদের জন্য তো আমরা সবাই চেষ্টা করি যে যতটুকু সম্ভব সঞ্চয় করি সঞ্চয়ের মাস অল্প অল্প করে খাই যেটাই খাবো একটু ফ্রেশ ফ্রেশ ভেজিটেবলস খেলাম ফ্রুটস তো একটু বেশি খেলাম ফ্রাইড ফুডটা না খেয়ে না হয়ে একটু মানে হেলদি ফুড খেলাম ডাইরেক্টলি ভাতটাই খেলাম বা রুটি খেলাম সব সময় তো প্রত্যেক দিন পেঁয়াজ উ ছোলা এগুলা তো আসলে প্রত্যেক দিন দরকার নাই মাঝে মাঝে খেলাম আর অবশ্যই সুইটস কম খেতে হবে হ্যাঁ চিনি চিনি কিন্তু খুব বড় একটা বিষয় ফ্যাটি লেভেলের জন্য দেখা যায় আমাদের রমজান মাসে আমরা সর্বতেই খাই দুই তিন চামচ চিনি তো সেটা না হয় একটু অ্যাভয়েড করলাম চিনির বদলে একটু মধু নিয়ে আসলাম বা একটু ফলের শরবত খেলাম সেগুলো আমরা করব ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা সবাই সুস্থ থাকতে পারবো আশা করি সেটি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদেরকে এত সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ করে এই টপিক গুলো নিয়ে আর আমরা জানি যে দর্শকরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমাদের যে সকল বন্ধুরা তো সবাই আমার মনে হয় ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন এবং কিছুটা এনজয় করেছেন আর আপনাদের যদি আবারও বলে দিই প্রোগ্রাম শেষেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে সেটি কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্স লিখে রাখতে পারেন আমরা পরবর্তীতে হয়তো অন্য কোনো প্রোগ্রামে সেই টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো একদম যাওয়ার আগে শেষ একটি কথা বলে রাখি সেটি হলো যে অনেকদিন আগে কেউ একজন বলেছিলেন আর কি সেটি হলো যে 
মানুষ খেয়ে মরে না মানে না খেয়ে মরে না খেয়ে মরে কারণ যত বেশি যত ধরনের ওষুধ গুলো দেখা যায় যতগুলো সমস্যা দেখা যায় সবকিছু বেশি বেশি খাওয়ার ফলে খুব বেশি আনহেলদি ফুড ইনটেক করার ফলে কিন্তু হয় তো আমরা না খেয়ে হয়তো মরবো না বা ওইভাবে যদি না খেয়ে দেখি তাহলে হয়তো মরে যাবো কিন্তু অন্তত ওকে রোয়ে শোয়ে ধৈর্য সহকারে এবং আসলে হেলদি ফুড যেগুলো আমাদের দরকার এটার জন্য খুব বেশি এমন না যে আমাকে পুষ্টি বিষারক হতে হবে কি খেলে কি হবে কি খেলে কি হবে সেটা না আমরা একটু সচেতন হলেই মনে হয় আমরা সেগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো ভালো থাকতে পারবো আমার মনে হয় সেটি আর আজকে আবারও সকলকে পয়লা রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ